안녕하세요 전망 좋은 집 최관 차장입니다 오늘은 부천시 도당동에 위치한 신축 아파트를 같이 둘러보도록 할 텐데 총 1개동 12층 건물이고요 세대수는 27세대로 이루어져 있습니다 타입도 25평부터 34평까지 너무나도 다양하게 준비가 되어 있고요 실입주금도 4천만 원부터 가능합니다 분양가 같은 경우에는 3억대부터 준비가 되어 있으니까 어, 평수별로 이렇게 구경하시고 마음에 드는 평수 구조 골라 가시면 될것 같고요 도당동 하면 살기에 너무나도 좋은 동네인 거 다들 아시죠? 그치만 한번더 설명드리면 은집 바로 앞에 어, 백만송이 장미공원 도당산이 자리 잡고 있어서 산책이나 등산 좋아하시는 분들 도당동 정말 많이 찾아주고 계시고요 또한 7호선 춘희역과 반대편 서해선 원종역 사이에 위치하고 있다 보니까 지하철 이용도 편리합니다 그리고 집 바로 앞에 버스 정류장이 있으니까 버스 타고 어디든 이동이 편리하고요 자녀 키우시는 분들이 특히나 도당동 많이 찾아주시는데 여기 아파트 바로 옆에 초, 중, 고가 모두 다 붙어 있기 때문에 소품화 아파트 부럽지 않은 그런 신축 아파트를 제가 오늘 소개해 드리겠습니다 살기도 너무나도 좋은 신축 아파트 현관부터 저랑 천천히 꼼꼼히 같이 둘러보겠습니다 네, 총 12층 건물에 7층 테라스 세대 와봤고요 현관 모습인데 현관에 신발장 총 6칸의 매립 선반 크게 나와 있고요 벽면도 벽지가 아니라 타일로 깔끔하게 시공이 되어 있습니다 중문은 사면동 슬라이딩 중문이고 들어서면 넓은 거실과 주방이 한눈에 펼쳐져서 개방감이 너무나도 좋습니다 지금 영상으로 한눈에 보기에도 정말 넓어 보이실 텐데 어, 거실 폭만 약 4.3m고요 7층에 전혀 막힘이 없지만 여기는 저층 내려가셔도 전혀 막힌 게 없으니까 원하시는 층수 골라 가실 수 있고요 천장에 에어컨 기본 옵션으로 들어갑니다 뭐 어느 곳을 TV 자리로 사용해도 상관없지만 개인적으로 이쪽에 쇼파를 두시면 좋을 것 같고 4인용 이상 쇼파 충분히 배치가 가능합니다 또한 TV 자리도 너무나도 넓게 잘 되어 있죠 넓다 보니까 70인치, 80인치 정말 큰 대형 TV 무리 없이 두실 수가 있습니다 또 거실 폭이 넓다 보니까 앞에 거실 탁장 이쁜 거 크고 이쁜 거 두실 수가 있을 것 같고 바닥재도 최신형 LXG 타일형 마루를 사용했습니다 네, 맞은편 주방 모습 보실 텐데 어, 주방도 구조가 너무나도 잘 나와 있는데요 네, 우선 구조는 디귿자형 구조로 준비가 되어 있고요 그렇다 보니까 동선도 편리하고 주방 안쪽 공간이 넓다 보니까 뭐 주방에서 요리할 맛도 날것 같습니다 3구 가스렌지에 대형 사각 싱크볼 준비가 되어 있고 수납 공간이 위아래 넉넉하고 이쪽 아일랜드 밑쪽으로는 밥솥 자리, 전자레인지 자리까지 준비가 되어 있습니다 그럼 냉장고 자리가 어디인지 궁금하실 텐데 뭐 아일랜드 앞쪽에 한대 두셔도 되고요 주방 옆에 베란다가 있는데 냉장고 이쪽 안쪽으로 넣어 두시면 될것 같습니다 또 우리 주부님들 어, 이런 주방 옆 베란다 좋아하시니까 여기 안쪽에 장을 좀 선반 같은 걸 세우신 다음에 주방용품 추가적으로 또 보관하시면 좋을 것 같고요 여기 옆에 이제 주방에서 나가는 넓은 테라스가 있습니다 네 테라스 구조는 기역자 형식으로 되어 있고요 어, 이쪽 앞쪽 공간만 해도 뭐 가족들끼리 고기 구워 드시거나 뭐 바베큐 파티 하기 좋을 것 같은데 여기도 있으니까 안쪽에 이동식 창고 요즘 이케아에서 많이들 사시는데 이쪽에 설치해 두시면 좋을 것 같아요 또 테라스 전망이 너무나도 좋습니다 7층이다 보니까 앞에 높은 건물도 없고 개방감도 뛰어나고 어닝 하나만 설치하시면 은 간단하게 나와서 차 커피 한잔 드시기 좋을 것 같아요 거실 옆에 있는 첫 번째 방으로 가보겠습니다 네, 첫 번째 안방 사이즈 3.3m, 3.3m 사용하게 되고요 안방 구조가 베란다도 있지만 파우더룸 공간도 있는데 베란다 먼저 보여드릴게요 네, 이런 식으로 안방에 베란다가 있으니까 짐 보관하기에도 좋고 지금 바닥 보시면 은 베란다처럼 타일이 아니라 마루가 시공되어 있기 때문에 어, 여기 드레스룸처럼 꾸며서 사용하기에도 좋을 것 같아요 한쪽에는 이렇게 이불 보관하기 좋을 만한 그런 장이 준비가 되어 있어요 그리고 에어컨은 이쪽으로 설치가 되어 있습니다 또 안쪽에 제가 말씀드린 파우더룸 공간이 있는데 보시면 은 거울, 이렇게 화장대까지는 기본 옵션이니까 의자만 갖고 오시면 될것 같고 부부 욕실이 상당히 넓게 잘 나와 있습니다 보시면 샤워 공간이 따로 나와 있고요 이쪽으로 세면대 선반도 튼튼하고 길게 
잘 준비가 되어 있습니다 수납은 넉넉하도록 거울 수납장으로 시공이 되어 있고요 이렇게 뭐 세면대 양변기 잘 설치가 되어 있습니다 넓은 안방까지 같이 보았고 이제 다시 거실 지나서 두 번째 방으로 들어가 보겠습니다 두 번째 방 사이즈 2.8m, 2.9m 사용하시게 되고요 여기 방 같은 경우에는 상당히 넓은 베란다가 있는데 베란다 한쪽에는 대피 공간이 마련되어 있고 여기 보일러 설치되어 있습니다 폭이 넓기 때문에 한쪽에 대형 워시타워 올려주시면 좋을 것 같고요 환기창도 이렇게 크게 나와 있는 모습 보실 수가 있어요 네 다음은 바로 옆에 메인 욕실 보실 텐데 메인 욕실이 부부 욕실보다 당연하게도 조금 더 넓습니다 이렇게 샤워 파티션이 설치가 되어 있어서 바깥쪽으로 물튀김 덜하게 이렇게 시공해 두었고 해바라기 샤워기까지 잘 설치가 되어 있습니다 메인 욕실에는 수납 공간 보다 더 넉넉하게 할수 있도록 이렇게 거울 슬라이딩 장으로 준비가 되어 있고 마찬가지로 세면대 선반 이렇게 길게 준비가 잘 되어 있습니다 네 이제 현관 앞에 있는 마지막 가장 작은 방입니다 네, 2.7m, 2.5m 사용하시게 되고요 여기는 침대 그리고 책상 또는 침대 장정도 충분히 두실 수가 있고 이게 끝이 아니라 어, 실외기가 있는 야외 발코니가 이렇게 준비가 되어 있어요 그리고 천장도 이렇게 막혀 있다 보니까 간단한 야외에 보관할 수 있는 짐들 이쪽에 보관하시면 좋을 것 같습니다 네 오늘 부천시 도당동에 위치한 신축 아파트 둘러보았는데 구조 사이즈 너무나도 넓고 잘 나와 있습니다 또 시립주금 4천만 원부터 가능하고 위치 살기에 너무나 좋은 동네니까 오늘 영상 마음에 드신 분들 상단 연락처로 연락 주시면 친절하게 상담 도와드리겠습니다 감사합니다